É bom a gente começar falando um pouquinho sobre o que é trabalho remoto, né? Porque tem muita gente que nem sabe o que é isso. E também se confunde um pouco, né? Tem trabalho remoto, tem home office, mas não são bem coisas... São um pouco diferentes. Trabalhar remotamente para outro lugar pode ser, por exemplo, trabalhar para outro país ou para outro estado ou até mesmo na tua própria cidade, só que trabalhando remotamente, né? Trabalhando, por exemplo, da tua casa para uma empresa da tua cidade. Isso aconteceu muito na pandemia, né? Quando a gente foi obrigado a trabalhar presencialmente, remotamente. Então, muita gente que trabalhava presencialmente na sua cidade teve que ir para casa trabalhar remotamente. Então, trabalho remoto é isso, né? E não é a mesma coisa que home office. Home office é... Quando a gente fala home office, home office ou... Se vocês ouvirem alguém falando esse termo, home office é quem trabalha de casa, né? Home, casa, em português, né? Traduzindo. E office seria escritório. Então, seria um escritório em casa, né? Então, é isso. Quando tu tá trabalhando da tua casa, tu tá trabalhando uh, de home office, né? Mas trabalho remoto pode ser, por exemplo, tu trabalhar de qualquer lugar. De um café, uma cafeteria, né? Ou um co-work, que são espaços onde... Pessoas vão para trabalhar, então isso seria um trabalho remoto, não seria exatamente um home office, né? Porque o home office teria que estar trabalhando da tua casa, estar tá numa cafeteria ou em outro lugar não é home office, beleza? Só deixando claro aí essa, essa diferença. Então é isso, trabalhar remoto, trabalhar remotamente para qualquer lugar, seja da tua casa, seja, enfim, tem muita gente que gosta de viajar, né? Ah, vira o que a gente chama de nômade digital, né? Que é uma pessoa que, que vai estar tá sempre viajando para vários países, né? Conhecendo vários países e trabalhando com programação, com tecnologia. Então tem muita gente que faz isso. Tá? E tu tá, por exemplo, ah, sei lá, vai, vai morar na Tailândia cinco meses e tá trabalhando para uma empresa do Brasil, ou tá trabalhando para uma empresa do exterior. Depois tu vai para outro país e assim tu vai, né? Sendo um nômade digital, né? Então, tem muita gente que faz isso também. Quais são os benefícios, né? O que, que, o que a gente acredita que são os maiores benefícios de trabalhar remotamente, vantagens? A gente acredita que o home office, né? Ou o trabalho remoto, ele tem muito uma, uma maior qualidade de vida, né? Por quê? Porque quando a gente está trabalhando uh, remotamente, a gente não tem o, o deslocamento. Né? Então, ah, isso, isso é muito para pessoas, por exemplo, que trabalham e moram em São Paulo. Né? São Paulo é uma grande cidade, né? uma grande capital, tem muito trânsito. Né? O Cadu já trabalhou em São Paulo, já morou em São Paulo, trabalhou em São Paulo e ele contava bastante sobre isso, né? que era bem difícil ir para o trabalho, demorava horas no trânsito, horas no metrô. Então, é custoso, né? é cansativo. Às vezes, tu já chega no, no trabalho cansado, estressado. Então, isso é bem ruim. Né? Então, é, não é uma coisa tão interessante. Né? Tu, te, tu tem que pegar um, um, um trem ou um carro duas horas só para chegar no trabalho. Isso acontece com bastante gente. Então, duas horas para ir, duas horas para voltar, Tá, tu meio que, né, você, sei lá, quatro horas do teu dia ali são basicamente perdidas só em deslocamento. Então, é bem complicado, né? Então, essa, essa é um ponto, é, eu acho que é uma das maiores vantagens de poder trabalhar remotamente. Tu trabalha de casa, né, tu faz o teu próprio horário, tu acorda, tem vários memes aí né, na internet que as pessoas falam, ah, acorda, ah, tem uma reunião às nove, eu acordo oito e cinquenta e daí só, sei lá, só ligo a câmera ali e deu, tô na reunião. Então, é bem isso, né? Então, 10 minutos antes ali, tu já tá basicamente pronto para fazer a reunião. Como eu falei, é bem difícil tu ter esse deslocamento, ter esse tempo que é um tempo perdido, tu já chega estressado. Então, é bem complicado, né? E daí, trabalhar remotamente, né? A gente pode trabalhar remotamente para o exterior, que é um grande, uma, uma das grandes vantagens também da programação. A gente consegue trabalhar morando no Brasil, para o exterior, né? Para uma empresa do exterior, Estados Unidos, Europa, ganhando em moeda estrangeira e convertendo isso para real. Então, a gente acaba se recebendo salários muito muito bons, né? Nossa área tem esse grande privilégio. Óbvio que tu tem que saber inglês daí, né? Pra poder trabalhar para essas empresas, mas não é também um nível de inglês fluente. Tu pode ter um nível uh, intermediário ali de inglês que tu já consegue se virar muito bem e eu sei disso porque trabalhei com muitas pessoas que conseguiram trabalhos no exterior e não tinham um inglês tão bom, até tinha um inglês até pior que muitas vezes, que pior que o meu, né? E olha que eu não, não sou, eu sou autodidata no inglês e conseguiam trabalhar. E eu já tive colegas meus né, de trabalho que chegaram a ganhar 90 mil reais por mês trabalhando com programação, trabalhando para fora. Então imagina tu ganhar quase 100 mil reais por mês trabalhando numa empresa de programação. Claro que ele era um tech lead, né? Ele já era um cargo bem alto, mas, mas é uma grana violenta para te trabalhar para empresas do exterior. Tem ali, obviamente, que vai ter o um imposto, tudo mais que tu tem que pagar, mas são salários muito altos. E isso só é possível graças ao trabalho remoto, né? A gente pode de trabalhar do Brasil para outros países. Então, é uma grande vantagem também. Na minha opinião, isso, o trabalho remoto ele é até melhor para a empresa, né? A empresa muitas vezes ela não vê dessa forma, mas ela pode ter 
acesso a talentos de qualquer parte do mundo. Então, ah, uma empresa do Brasil pode ter acesso a talentos do exterior, por exemplo. Ah, Beto, mas daí vai gerar uma, uma demanda, vai gerar concorrência do mercado. Cara, não vai, porque a gente não tem tantos profissionais assim de qualidade no mercado. Não tem tantos profissionais de maneira geral, na verdade. É difícil tu conseguir, uma empresa conseguir um profissional bom, mesmo realmente bom, sabe? Tendo a opção de contratar de, outras, de outros países, ou até mesmo do Brasil, por exemplo, uma empresa de Porto Alegre pode contratar uma empresa, uma pessoa, né, um programador de São Paulo. Uma empresa de São Paulo pode contratar uma pessoa de qualquer lugar do país com talentos, né, pegando talentos de vários lugares. Então, para a empresa também foi muito benéfico né, esse, essa, esse trabalho remoto que aconteceu muito também por causa da pandemia. Mas uh, hoje a gente já tem essa, essa visão assim, de que foi bom para a empresa. Além de a empresa não precisar pagar aluguel, não precisar pagar luz, não precisa pagar um monte de coisas né, que um escritório físico precisa. Tá? Então, essas são as, as vantagens assim, que a gente, a gente vê né, trabalhando remotamente. Claro que muitas empresas não vêm dessa maneira. As empresas, principalmente as empresas mais conservadoras, eu diria, elas têm um pouco de preconceito com o trabalho remoto. Tem essa, essa, essa grande questão na nossa área. Agora, ainda mais agora que tem, tem, muito, tem muito se falado sobre isso, né, de voltar a trabalhar presencialmente, a gente está vendo um movimento dos programadores de não voltar a trabalhar presencialmente. E a gente tem uma, um... Tem um peso né, na nossa decisão, porque o mercado já não tem tanto programador. Então, forçar as pessoas a fazer isso é, não é muito, é muito nem aconselhável pela, para as empresas, porque elas vão perder profissionais. Tá? Isso eu, eu garanto. Tem muitas pessoas que ameaçaram realmente sair do emprego se a empresa o, obrigasse a voltar presencialmente. E, e qual é a nossa opinião? Né? Qual é a minha opinião sobre trabalhar remoto, trabalhar presencial? Né? O que é melhor? O que é pior? Então, tem muita gente que nos pergunta isso também. Né? Ah, tô começando no mercado agora, sei lá, eu tô estudando programação e eu quero entrar no mercado e o que que tu, que que tu acha, né? Como um júnior, entrando como júnior seria melhor entrar presencial ou melhor entrar remoto? E a grande verdade é que não tem tanta diferença beleza? Se tu entrar numa empresa que tem uma cultura remota tu vai ser tão, uh, tão eficiente lá dentro quanto trabalhando presencialmente. A gente tem essa visão né, meio equivocada, e principalmente grandes donos de empresa, né, as empresas bilionárias aí, que vocês estão vendo, Elon Musk, essa galerinha aí que tá falando muito bem do trabalho presencial, eles têm essa visão de que o profissional ele só vai trabalhar se tu tiver em cima dele olhando ele fazendo as coisas. Isso é bem ruim, né, pra uma empresa. Eu, pra mim, isso é o, é o atestado do fracasso da empresa, né, o atestado do fracasso da organização da empresa. Porque se tu precisa estar tá em cima da pessoa, vendo se ela tá fazendo as coisas, então tu não conseguiu passar passar direito, né, a organização mesmo, como é que funcionam as coisas na tua empresa, por que, que a pessoa tá ali, e como eu falei, a nossa comunidade ela é bastante unida nesse sentido, né, se as empresas não se adequarem a esse modelo de remoto, elas vão perder profissionais, isso eu garanto, e isso já tá acontecendo, né, esses profissionais não querem voltar ao modelo presencial, o que acontece, na nossa área a gente tem muita oportunidade, tem bastante vagas, então, ah, Tu pensa, beleza, essa empresa está obrigando eu ir presencial, então eu vou para outra empresa que está trabalhando, que está trabalhando no modelo remoto. Tu troca de empresa. E as, 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 as empresas elas têm que se ligar nisso também. Né? Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também. Beleza? Um abraço.